viêm não, tổn thương não nặng, tính mạng nguy kịch. Bệnh viện Nhi Đồng 2 thành phố Hồ Chí Minh vừa tiếp nhận hai trường hợp mắc bệnh dại. Gia đình cho biết bệnh Nhi không kể bị chó cắn, các bé nó đều không có báo cho phụ huynh biết. Do vậy mà khi mà cái vết cắn của nó sau một thời gian nó nó phai đi rồi thì họ cũng quên đi cái chuyện đó. Nhưng mà khi mà virus dại nó vào cơ thể nó cũng cần có cái thời gian ủ bệnh. Các bác sĩ cho biết virus dại có thời gian ủ bệnh từ 2 đến 8 tuần, thậm chí cả năm. Đây là lý do nếu trẻ không báo bị súc vật cắn hoặc nhiều gia đình chủ quan khi không có biểu hiện của bệnh dại thì không đi chích ngừa. Khi bệnh dại bùng phát thì khả năng tử vong là 100%. Thời gian ủ bệnh càng lâu, cái lượng virus dại nó sinh sôi trong cơ thể mình nó ngày càng nhiều thì nguy cơ nó lên nó xâm nhập vào trong cái hệ thống thần kinh trung ương và nó dẫn đến cái tình trạng là tổn thương não nặng nề. Từ đầu năm đến nay có khoảng 47 trường hợp tử vong do bệnh dại. Mỗi năm, Việt Nam cũng ghi nhận hàng trăm ngàn người phơi nhiễm bệnh dại. Các chuyên gia khuyến cáo khi bị động vật cào cắn, liếm vào vết thương hở, người dân cần đi tiêm ngừa, không chủ quan hay dùng các biện pháp truyền miệng. Các bằng chứng khoa học cho thấy là tất cả những cái biện pháp dân gian đó đều không có tác dụng. Và cụ thể thực tế là những cái trường hợp bị dại thì hầu hết những trường hợp bị dại là đều không đi chích ngừa. Và họ có thể họ đi lấy nọc đi gì đó nhưng họ vẫn bị dại. Bởi vì nó không có tác dụng gì trong phòng ngừa dạy hết, do đó nên là chúng ta không có được chủ quan và không được thực hiện những cái biện pháp đó. đó và nên phải được khuyến cáo đi tiêm dạy. Các chuyên gia cũng lưu ý, người nhà nên giúp trẻ hiểu và khai báo sớm nếu có động vật làm bị thương. Cần rửa sạch và sát trùng vết thương, nhanh chóng đến cơ sở y tế gần nhất để tiêm ngừa vaccine theo chỉ định của nhân viên y tế.